Nej, egentligen. Så här kan det se ut när man mäter sig ut här. Och om ni nu gillar det ni så här i början så ska ni definitivt titta på resten av filmen så att ni ser så visar jag precis vad jag har gjort för att fånga dem här. Dessutom är det ju så att vi som lägger upp filmer på Youtube vår belöning är ju i stort sett att folk prenumererar på vår kanal och att folk gillar våra filmer. Så glöm inte att prenumerera och gilla på de kanaler som ni tycker är bra. Att flötmäta tycker jag är det trevligaste sättet att mäta som finns. I kväll här ska jag visa er hur man kan flötmäta efter sutare. Läser man fisketidningar, kollar på Youtube och sånt så kan man få för sig att det är ganska krångligt att mäta sutare. Man behöver helikopterriggar, olika dipper, man behöver speciella boilies, man behöver eh, nappalarm och allt möjligt. Men det går att göra det ganska enkelt. Så jag ska visa vad ni behöver här idag. Det ni behöver, behöver man, kan, man kan klara sig utan, men jag tycker det är bra att ha ett kilo mäsk. Kör man bara, man kan mäska enbart med majs också. Men om man gör det så riskerar man att småfiskarna äter upp majsen och sen är det ingenting kvar. Mäskar man med lite mäsk samtidigt så ligger det alltid kvar lite sånt här på botten. För det kan inte, småfiskarna hinner inte äta upp allt av det här. Så har man ett kilo mäsk med sig så eh, ligger det kvar någonting på botten och drar in fisk. Vilken sort det är, ja, här står braxen på detta. Det spelar ingen roll egentligen så länge ni sitter själva. Är ni på en fisketävling så fiskarna har många olika saker att välja på. Då kan det spela roll. Men sitter man själv spelar det ingen roll. Fisken kommer till den mat ni slänger i. Så ett kilo mäsk av något slag. Sen har jag med en burk majs, alltså en vanlig sån här konserverad majs. Eh, kör man utan mäsk så kan man ta med sig två eller tre burkar sånt för då kan man kasta i lite majs, mer majs eh, efterhand som fisken äter upp den. Sen har jag lite vanliga fluglarv och maggot och sen en bok med mask också om det skulle behövas. Så jag ska börja med att slänga in några mäskbollar där ute. I mäsket blandar jag i några av de betorna som jag vill ha ut där. Lite maggot, lite majs. För att ha ett framgångsrikt eh, sutarmete så för det första så måste man ju mäta i ett vatten där man vet att det finns sutare. Men faktum är att det finns sutare i ganska många vatten. Ett vanligt problem när man eh, fiskar till exempel sutare kan vara att det är så mycket annan fisk som är inne och äter och tar eh, krokbetet hela tiden. Mörtar och braxar och sarvar och sånt. Här i denna dammen Ja, det är en del mört och brax som man får emellanåt. Men det är inte så att det blir något stort problem så det funkar alldeles utmärkt att köra med majs här. Eh, I vissa vatten där det är gott om lite större braxar på ett kil och sånt. Så kan det bli nästan denna plågan att hålla på att dra brax efter brax efter brax. När det är sutan man vill ha. Eh, då kan det vara läge kanske att antingen köpa några boilies som man delar i lite mindre delar. Eller så kan man köpa sån här frolik hundmat som är lite hårdare och sätta på kroken. Det finns lite olika knep. Men i stort sett så handlar det om att få betet att ligga i fred tillräckligt länge så att sutarna hittar det. För oftast så kommer inte sutarna i någon stora stim. Utan de kommer två och två eller kanske tre och tre. Och de äter inte alltid liksom hejvilt utan det är ganska ofta att de är på mäskplatsen och så tar de ett majskorn och så står de där och glor lite och sen kör de vidare. De ökar sin aktivitet på kvällar och på morgonen så att har man möjlighet att fiska på kvällen och morgonen så är det betydligt bättre. Och med kväll, man kan hålla på att fiska en bit efter det har blivit mörkt. 
och har bra fiske. Det är sällan lönt att fiska sutar där det är för djupt utan ja, håller på en och en halv meters djup, kanske två meters djup max. Djupan så behöver man inte gå. Har ni en sjö med nekrosor så är det nästan garanterat att det är sutar i, i nekrosorna eller i närheten av nekrosorna så då fiskar man liksom in till dem om det är en stor liksom vik med jättemycket nekrosor. Det brukar alltid hålla sutar. När man heter sutar ser det ut så här. Jag har en vanlig haspelrulle 023 lina. Där kroken, en kamasan animal storlek 8 har jag. Då kan jag få plats med flera majskorn om det behövs på kroken. 20-25 cm över ovanför kroken sitter det två nummer 4 hagel. Sen har jag ingenting för den här vid flötet. Flötet är ett eh, drännan Visiwag, genomskinlig plast, jättebra synlig antenn, eh, perfekt att sätta Starlights på också. Den här Visiwagen är för tyngd med, sitter redan 4 gram tyngd på den. Jag fäster den med ett flötestopp på var sida om och sen för att få till nedtyngningen av flötet perfekt så har jag satt två hagel där också. Och att flötet ska stå så bra som möjligt. När ni flötmätar vill ni bara, vill ni vill ha egentligen så lite som möjligt av flötet som syns. Så liksom en centimeter högst eller något sånt ska sticka upp på vattnet. Så är det perfekt. Eh, tävlingsmätar man sen så vill man kanske ha ännu mindre. Men jag tycker när man fiskar efter större fiskar så funkar det med, med lite mer som sticker upp. Sen dessutom ska, ska jag sätta på en Starlight sen så sänks det ner ytterligare lite grann. Ett trick som kan vara bra att känna till är att när ni har lodat djupet så fäster ni kroken i första spööglan och sen sen räknar ni jag brukar räkna från toppen jag brukar räkna från toppen hur många spööglar ner djupet är på 1, 2, 3. Lite mer än tre spöglar ner kommer djupet. Äh, andra räknar nerifrån där kroken är. Hur många spöglar upp äh, djupet kommer. Varför det är bra att göra så det är att om ni skulle att linan skulle gå av och ni behöver tackla om eller ni får trassel så ni behöver tackla om. Eller om ni justerar djupet och ändrar lite fram och tillbaka så vet ni alltid hur ni hade det från början så kan ni gå tillbaks till det ursprungliga djupet. Liten braxen. Inte så stor. Två hektar kanske. Kommen. Det är gött. Det är de vi fiskar efter här. Suta cirka 1 och 7, 1 och 8 skulle jag tro. Jag tror de väger 1 och 8 eller sånt de brukar ligga där. Så ska vi sätta tillbaka den här. Så vi hoppas det kommer några ytterligare. Så. 
Så, det satt fint med första sutan på kvällen där ju. Nu har jag väl ytterligare kanske en och en halv timme på mig och, och fiska innan det blir mörkt. Sen kan man fiska ytterligare en stund och sätta på en starlight. Så att, kanske två timmars fiske kvar. Skjuter ut lite maggot kan förhoppningsvis få igång dem så att de äter med lite bättre självförtroende. Jag hade några rörelser på flötet innan och sen började bubbla precis bredvid flötet och det har gjort en uttag. Men nu har jag inte haft fler. Nu går flötet iväg. Ja, då var det. Tar de då ordentligt nu tror jag. För ibland är det lite lurigt om de har lyckats sno betet. Här kom den. Också en större fisk. Kört fast i massa skit. En massa växter på botten som den har kört fast i. Den här sutar till, men den är inbakad i... Den är inbakad i växter. Uish. Ja, som ni ser så kan de vara rätt så stridbara. Det här kommer att bli jobbigt att få runt här för... <laughs> nu kör den in där. Jag får ta hoven och springa efter den då. Och sträckt lina hela tiden. Jag har kört fast här i... Kolla så fina de är. Vilka färger. Ja. Otroligt fin fisk. Suta, tinka, tinka. Då går vi bort och släpper i den här. När det blir mörkt så här så finns det sådana här starlights. En, en liten topp som man sätter på flötena. Så kan man fortsätta fiska fast det är för mörkt för att se flötet. Sitter det där. Det här mina vänner, det är en braxen. Det var inte sådana jag skulle visa hur man fiskar i den här filmen. Nu äntligen kom den. Det är något större i alla fall. Det är en 
lags till kan man bara. Ja. Två kilo sparksen, flötmeter, sent på kvällen. Det är inte de jag fiskar efter, men jag släpper tillbaka den först. Det har varit otroligt kul att spela in den här sutarmeterfilmen. Jag har fått ge mig ut den 5-6 gånger för att mäta sutar, för att få ihop det här materialet. Det gick inte alltid som jag hade tänkt mig. Första gången jag var ute så hade SMH lovat uppehåll hela kvällen. Det blev en fin liten kväll. När jag hade packat upp grejerna och börjat mäta så började det regna. Och sen var det ihållande regn i fyra timmar i sträck. Den kvällen fick jag inga sutar. Några dagar senare var jag ute igen och skulle testa. Jag gjorde i ordning grejerna, mäskade, skickade ner en undervattenskamera. Fick se både karpar och sutare. Och mörtar. Mörtarna åt upp min majs ganska snabbt. Sutarna och karparna var inte lika benägna att käka utan de simmar mest omkring där. Den kvällen fick jag inte heller de sutar. Ja, som ni har sett så går det att fiska sutar med ganska enkla medel. Ett, Enkelt vägglerflöte, 023 lina, <skratt> krokstorlek 8, en burk majs, ett kilo mäsk, lite maggot och mask om man nu vill ha det men annars funkar det. Jag har nästan bara fiskat med majs och det är det jag har fått fisken på. Ut och testa på, fantastiskt kul fiske. Skaffa några lysstavar också så kan ni fiska fast det har blivit så mörkt som man inte ser flötet i vanliga fall så kan man fiska ytterligare ett tag för det. Jag bommar precis en här för en liten, liten stund. Så ut och testa så ses vi i någon annan film. Hej!